ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സെറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബേസിക് ലെവൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസിയേറ്റ് ലെവൽ അല്ല ജയിയുടെ ജയിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എൻ എം ടി സെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എം ടി സെറ്റ് ഇവിടെ നാല് സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് സെറ്റും റോസ്റ്റർ ഫോമിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സെറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവണം എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ആവണം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എം ടി സെറ്റ് അല്ല കാരണം ഈ സെറ്റിനകത്ത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാർഡിനാലിറ്റി സീറോ ആണെങ്കിലാണ് അത് ഒരു എം ടി സെറ്റ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കാർഡിനാലിറ്റി രണ്ടാണ് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഒരു എം ടി സെറ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ബി എക്സ് ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ അപ്പൊ ഈ സെറ്റിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാരണം റൂട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ് ഐ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആണ് അതൊരു റിയൽ നമ്പർ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അതായത് റിയൽ നമ്പർ ആൻഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇതിന്റെ റൂട്ട്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് ഒരു എം ടി സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ആൻ എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിഡ് സെറ്റ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇനി സിയും ഡിയും അത് ശരിയാകുമോ എന്ന് നോക്കാം സി ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ ആൻഡ് ഡി ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ട് റൂട്ട്സ് കാണും ഇതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിനൊരു സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ രണ്ട് സൈഡും എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് എന്താവുന്നുണ്ട് ഈക്വൽ ആവുന്നുണ്ട് അതായത് ടു ബിലോങ്സ് ടു ദ സെറ്റ് ദ ഫോർത്ത് സെറ്റ് ഡി ഇതിനെ ഞാൻ ഡി എന്ന് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് സെറ്റിന് എ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ബി തേർഡ് സെറ്റ് സി ഫോർത്ത് സെറ്റ് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും എവിടെ കാണാം സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ കാണാം അപ്പോൾ ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് റിയൽ റൂട്ട് കാണും ഇതൊരു റിയൽ പോളിനോമിയലാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു റൂട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നമ്മളോട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതൊരു റിയൽ പോളിനോമിയലാണ് ശരിയല്ലേ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പോളിനോമിയലിൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതൊരു റിയൽ പോളിനോമിയലാണ് അപ്പോ ഇതിന് റൂട്ട്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടി രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ റൂട്ട് കിട്ടി ഒരു റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിന് രണ്ടും ഇത് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് റൂട്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു റിയൽ റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തതും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും റിയൽ റൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിന് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് കോഞ്ചിക്കേ പേർ ആയിട്ട
കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ഓഫ് എ റിയൽ പോളിനോമിയൽ ഷുഡ് ബി ഈവൻ ഈവൻ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഓരോ ടിപ്സ് ഓരോ ഐഡിയാസ് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കോട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കോട്രാറ്റിക് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ എം ടി സെറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റ് ഈ സെറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇഫ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ഈക്വൽ ടു കെ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ടു പവർ കെ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പവർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് സോറി ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോ അത് ഓപ്ഷൻ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ വാട്ട് ഇസ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളും ഇതിനകത്ത് എല്ലാ സബ്സെറ്റുകളിനകത്ത് ഫുൾ സെറ്റ് ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണല്ലോ എല്ലാ സെറ്റുകളിലെയും ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഫുൾ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫുൾ സെറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആയിട്ട് പോട്ടതില്ല ബാക്കി എല്ലാം പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളാണ് അതായത് സബ്സെറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഫുൾ സെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഫുൾ സെറ്റ് ആണ് അതായത് പവർ സെറ്റ് ഓഫ് എയ്ക്കകത്ത് നമുക്കറിയാം എട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ആ എട്ട് സബ്സെറ്റുകളിൽ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ സെറ്റ് ഈ ഫുൾ സെറ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് അല്ല പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റിന്റെ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ സെറ്റിനുള്ളിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം അതായത് സെറ്റുമായിട്ട് ഇക്വലൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ സെറ്റിനുള്ളിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റുകൾ എട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരേ ഒരു സബ്സെറ്റ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ടോട്ടൽ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ് ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ആണ് ടോട്ടൽ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഇതിനെ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ കെ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വാട്ട് ഇസ് ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എം ജി സെറ്റ് എം ജി സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റ് ആണ് എം ജി സെറ്റ് സോ എല്ലാ സെറ്റിന്റെയും സബ്സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എം ജി സെറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സാമുകൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ
നോൺ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി സെറ്റ് നോൺ ട്രിവിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ടി സെറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പവർ കെ മൈനസ് ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ആയി നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ നോൺ ട്രിവിയൽ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻ മാത്രം നമുക്ക് കൊടുക്കാം സെവൻ മാത്രം നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ്സ് ഹാവ് എം ആൻഡ് എൻ എലമെന്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മോർ ദാൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എം ആൻഡ് എൻ ആർ നമുക്ക് എമ്മിന്റെയും എന്നിന്റെയും വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മോർ ദാൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്നാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു എം ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ എം എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ എൻ എലമെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു എം ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പവർ എൻ ആയിരിക്കും ഇനി ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മോർ ദാൻ ദ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് അതായത് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ടു റേസ് ടു എന്നിന്റെ കൂടെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ടു റേസ് ടു എൻ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ശരിയല്ലേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെറ്റിന്റെ കൂടെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ എം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് എം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ടു റേസ് ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 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 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ടു ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു റേസ് ടു സെവൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എട്ട് വരെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആവണം ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആൻഡ് എയ്റ്റ് അറുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അമ്പത്തി ആറ് കിട്ടും അപ്പൊ ത്രീയും സിക്സും ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ എങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിലാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം ഇതൊരു വേഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ വേഡ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു എക്സാം സെന്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ
ഈ ഷെഡൽ പോർഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് എ മൈനസ് ബി ആണ് പക്ഷെ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എവിടെ ഇല്ല നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ അത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള സെക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അതൊരിക്കലും എ ആകത്തില്ല നമുക്ക് പറയാം ഒരിക്കലും എന്തും ആകത്തില്ല ബിയും ആകത്തില്ല ഒരിക്കലും ഫൈവും ആകത്തില്ല അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡി ശരിയാണെന്ന് പറയാം ഇനി അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഗസ് അടിക്കരുത് അപ്പം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇതിന് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് റോങ് ഓപ്ഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പ് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഡി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി നമുക്കൊന്ന് അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുണ്ട് എയ്ക്കകത്തുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇനി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താവും എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെണ്ടായിഗ്രാം പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെണ്ടായിഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സെക്ഷനും അതായത് ഈ വൈറ്റ് സർക്കിൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയയും ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വരും അതിനെ എയുമായിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ സെക്ഷനാണ് ഇത് രണ്ടും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനും ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സോ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എ മൈനസ് ബി തന്നെയാണ് എന്ത് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ എ ഈക്വൽ ടു എ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആ നൊട്ടേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നൊട്ടേഷൻ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നൊട്ടേഷൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആണ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൻ ആണ് എൻ ടു ഈസ് ടു എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇതൊരു സെറ്റാണ് ആ സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് ഇതിനെ റോസ് ഓഫ് ഫോം ആകുമ്പോൾ എൻ ബിലോങ്സ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇക്കൽ വൺ ആകുമ്പോൾ ടു ടു ആകുമ്പോൾ ഫോർ ത്രീ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് സോ എയ്റ്റ് ടെൻ എക്സെട്ര ഈ സെറ്റാണ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർലി എൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് നയൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റ്